энэ өдрийн мэдээ үргэлжлэн де факто тайм нэвтрүүлэг таах өндөрч байна. Студиэс сэтгүүлч тэгшрүүлт ажиллаж байна. Харин цахимаар эдийн засагч тамч жаргал сайхан бидэнтэй холбогдож байна. Тайм байх нөө. Өнө. Одоо энэ талаа өнөхт Улаанбаатар төмөр замын өдрлүүдаас олдсон хөрөнгө хөв үний орлогын албан татвар болоод засгийн газрын шинэ бонд гэсэтүүдийг онцлж байна. Энэ талаа өнөхт маш их шүүгэн тарьсан нэгэн мэдээ бол Улаанбаатар төмөр замын тээвэр цохион байгуулалтын албаны орлогч дарга болон хамаарал бүхий итгэдүүдийн гэрээс 7.3 тэрбум бүргийг хураан авсан гэж мэдээсэн. Тэгээд түүнийг 48 цагийн хугацаатай баривчлсан гэж ус хэл мэдээлэл дээр мэдээлсэн. Тэгээд энэ нь одоо энэ 7.3 тэрбум төгрөг нь юан, евро, юу Америк доллар төгрөг дөрвөн төрлийн мөнгөнд эсвэртүүд байсан гэж бүрдсэн байсан. Тэгээд одоо өнгөрсөн талаа нэг төрөмжт компаниудын үдрлүүдийн чадвар ингэж он тутмаг байна. Олон нийтийн компани болсноор илүү ингэж сайжна гэж ярьж байсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо их их хүмүүсийн анги асууж байгаа асуулт нь төрөмжт компани ажилд нь одоо хаанаас ийм их мөнгө цуглуулаад байна вэ гэдэг. Одоо та энэ талаар юу гэж бодож байна вэ? За тий бүгд дээр айдлах юм байна хэвээ байгаа. Энэ бат бат төл гэдэг хүний ийм их мөнгө гарч байгаа. Тэгэхээр энэ бүхний цаана бол бол ер нь бол улсын засаглалд маш их авилаг нүүрсэн тодорхой ялангуяа төрийн өмчтэй компани түүний дотор энэ улаан батар төмөр замыг тавьсан ер нь олон жил ийм их хүрэл ам гардаг энэ төмөр замын энэ хэрэг бол бол зүгээр нэг тохиолдлын ч хэрэг биш угаас сайн энэ төрийн өмчтэй компаниудын хяналт шалгалтаа муу байдаг дандаа улс төрийн томилгоо хийгдэж очдог тэр хүмүүс ийм менежмент авиас шалгалтыг тооцдгоо энэ байдлын одоо яг ийм олон жил ийм үжиг болсон ажлын зүгээр нэг тодорхой нэг эргэлэнд энэ баттал дээр холбоотой хэрэг байна л байх. Тэгээд хүний бол одоо ингээ яг буруутай гэг төрөлтөн энэ гэдгийг бол шүүх тогтоо. За тэр болтлоо бол тийм одоо хүмүүс ийм их мөнгө олдлоо нэг хүнээс гээд тэр хүн бол тийм их мөнгө биш гэж яриад одоо энэ бол тийм тийм том гинт хэрэг биш юм тийм гэж үгүй хэлж юм лээ. Тэгээд энэ бүхний цаана бол ер нь нийгэм маань ер нь бид ингээд ямархуу хэмжээнд ийм авилга тайгаад асан сурцсан зөвхөн байгаа харуулж байгаа маа. Тэгээд учраас энийг бол бол мэдээж нэг талаас айгүй бол айгүй хэн авил хийх гэх юм тэр. А нөгөө талаас энэ бол бол юм энэ монополь төрийн өмчтэй компаниудын энэ олон жил үлгэрсэн энэ мөнгөд улгай хийж байгаа янзур юм шахаж байгаа энэ бүхнийг хэдий засах юм бэ гэсэн асуулт ийм тавиад байгаа юм л да. Тэгээд гурдугаар тулаар манай шүүх засгаар л одоо энэ дээр яаж хандах нь үгүй гэдгийг сонин байгаа. А ягаад бол ихний ээжэнт гэхэд л одоо хүмүүс ягаад бол үлдсэж байна гэхээр тэр хүнийг өмгөөлөгч авах хэрэгтэй тэр хүн нь өмгөөлөгч нь байхгүй байна тэр хүн одоо өөгөдөө өөр ажлаар явж ингээд энэ төхөлөх хөдөлж хөдөөсөн одоо ийм үйл явдал дээр хүн зүрийн холбоо байх ийм боломжийг өгч байгаа юм шүү гэсэн үгийн төгөөс байна л тэр хүний цаана нь гойлий чинь бас засгалтаар болох юм байгаа харуулж байгаа үнэхээр ийм их хөдөлгөөтэй баригдсан төрийн ажилтныг одоо яах хэрэгтэй юм бэ гэж их мэтэр бид ийм 3 4 үнцгөөсний энэ хэрэг хамаар байна. Гэхдээ хамгийн гол хэрэг нь энэ юу харах вэ гэвэл энэ мөнгө хаанаас яг энэ яг энэ тээв зохицуулалтын албан дээр бий болдог вэ гэдгийг тэгээд учир мэт хүмүүсийг л авлаад байхаар Монгол улс төтэй тэргүү энэ төмөр замынхан бүрт хүн хөрдөө хөрлөөж гисэн хил дээр очиход өдөрт нэг 14.5 галт тэр гэж байгаа. Нэг галт тэр гэдэг тавиас 60 бон байт юм байна. Тэгээд гаргадаг энэ 5 6 нь болохоор транзитын тэр үү байдаг. А үдсийн болохоор ялангуяа нүүрсийн экспортлж байгаа компаниуд тэр ойлчрод ном ясоор нь явна гэвэл маш их удаан болд юм байна. Олон хоног. Тэгм учраас авилах өгөөд энэ холбогдох хүмүүс нь одоо бүр 500 одоо энэ дээр бол 500 орчим сая төгрөгийн авилга үлдэж ийж 50 бон бүхий нэг гал тэргийг гаргадаг юм байна л та. Тэгээ энэ юм юм ховор юм болоод ирэхэд энийг яаж энэ дээр одоо энийг холбогдох хүмүүс нь ажилладаг. Гэтэл энэ хүн бол одоо ганц хаар ажиллаад ийм их мөнгө авсан гэж хэлэхэд хэцүү байх л да. Олон хүний л хөдөлмөр аль олон хүний л авилгын асуудал болж байгаа баг. Тэгээ тийм учраас бид юуны өмнө Улаанбаатар төмөр замын өмчлөлийг нь өөр бол хоёр засгийн газар одоо ингээд олон жил авж явж байгаа ч гэсэн ингээд дандаа ингэж юм хэл ер нь завсарт нь энэ нийтийн хөнгөгийг завшаад байгаа юм л тийм зүр юм бас хоёр янзаар завшаад шигэ 2 3 сая долларын их 3 4 сая 4 сая долларын үнэтэй 
орсын талаас голдог хүмүүс нь нийлүүлчдэг. А Монголчууд нь темир энэ тээврийн хөндлөн байгуулалт дээр хэдийгээр хэний нэг гарах дээр мөнгө хийдэг гэж. Тэгээд энэ бүхний чинь санаад үнэхээр энэ Улаанбаатар төмөр зам бол шаардлага хэрэгсээ хангахгүй байна. Арлиэд зам 59 хос зам 50 гэсэн үдий болт худлаа яарсан. Чиний хамгийн хоцрогдсон төмөр зам одоо бол биз дээр явдаг. Орсын төмөр зам тэр чигээр явах цахилгаанаар явдаг шүү Яг л энэ урд хил дээрээ болохоор юм бацаатай. Тэрийг нь ингээд хитгэн хүмүүс ашиглаад авсарт нь мөнгө гайлаад байна. Энэ бүхнийг ингээд үзэхээр бол энэ энэ Улаанбаатар төмөр замын өмчлөлийг ч өөрчлөх юм орой байна. Засаглалыг ч өөрчлөх юм орой байна. Тэгм орс оршин засгийн газраас нэг авах хэрэгтэй байна. Бас тэр чинь зөв толгойд үсгэж засгийн газартай байгуулсан шүү дээ. Химитер энэ хийх ажлууд бас их байна. Хэвжил харж юм бий. Мэдээж шүүхий шудрагд зөв хурдан ажиллах юм мэдээж иргэдэ шаардаж байгаа. Ер нь бол ингээд төрийн өмчтэй олон хүмүүсээс шүүх прокурор интерес олон 100 мянган олон 100 сая төгрөгний одоо мөнгө олдлоо гэдэг тэгээ хэрэгүүд нь самхардаг. Тэгээ дараагийн өөр нэг ялгаан хэргээр өмнөх хэрэг нь алга болдог. Энэ бүхнийг л одоо өөрчлөх цаг болчиход байгаа юм аа. Одоо өнгөрсөн 7 хоногт одоо энэ ин мөнгө олцсон одоо ерөнхий сайдын одоо тээврийн өдрлүүдэд ингээд анхааруулсны дараахан ингээд гарч ирсэн шүү дээ. Бас одоо ингээд орлогоо тайлбарлаж чадахгүй орлогынхоо үүсрийг тайлбарлахгүй их ингээд мөнгөтэй хүмүүст бас ингээд анхааруулж байна шүү гэсэн тийм тийм одоо юм ерөнхий сайд өөрөө өнгөрсөн 7 хоногт хэлж байсан. Одоо энэ одоо энэ мөнгө олцсонтай хамаатай гэж бодож байна уу та тэгээд ирээдүйд одоо ийм ийм одоо хайлтууд ингээд харагдах болов за ямар ч гэсэн энэ засгийн газар авилгалтай тууштай тэмцэж ийм хүмүүсийн нэр уусыг гаргаж өдрүүлж байгаа тэгээд шүүх засгийн дээр очиход маш олон үйл үйл ажиллагаа гэж чимээгүй зам харчихад байгаа одоо тэр хотын прокурор гэсэн насан бат гэсэн тэгэл олон зөвхөн саяар нь хүмүүс мөнгөөр илрүүлгээл гэдэг тэгээд ингээд хэрвүү цамхраад байгаа учраас одоо бид нар ингээд энэ байдлыг л орчиход байгаа юм л да. За ямар ч гэсэн энэ авилгуудыг илрүүлээд гаргаад ярьж байгаа маш зөв зөвтэй ажил гэж бодож байна. Ерөнхий сайд бас хэд хэдэн хүмүүс анхааруулсан тийм тодорхой тоо баримттай мэдээж ярьж байгаа. Тэрнтэй шууд холбоотой гэж би бодож байна энэ энэ ажлыг. Ер нь энэ Шевелийн Батэл гэдэг нөхөртөө холбоотой одоогоор төмөр замын 22 орчим албан а тушаалтнуудыг шалгаж байгаа гэсэн юм мэдээ байгаа. Энэ бүхэн бол энэ Монголын шүүх засаглал ажлын сайжруулах хэрэгтэй шүүх хүмүүс шүүх тэр прокурорын хүмүүс чинь өөрсдөө чадрагын өсний бэлэг тэмдэг байх хэвээр ажлаа хийх хэвээр чадахгүй солих хэвээр ийм шаардлагыг л харуулж байгаа. Та дараагийн эсвэл ярилцсан. Одоо хөвгүний орлогын албан татварын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт онгорсноор одоо нэг энэ сарын нэгнээс мөрдөгдөж эхэлсэн. Тэгээд энэ өөрчлөлтөөр иргэдийн цалингийн орлогоос одоо ингэж шаталж татвар авдаг болоод байгаа. Аа энэ өөрчлөлт нь одоо сарын 10 сая төгрөгөөс дээш цалингийн орлогтой иргэдэд хамаарна. Тэгээд цалингийн орлогоос авах шаталсан татварыг одоо дараах байдлаар суутгана гэж байна. Тэгэхээр тэгээс 10 сая төгрөгийн орлогтой иргэд 10 Араас 15 төгрөгийн араас 15 сая төгрөгийн орлогтой иргэд 15%. Аа 15-аас 20 сая төгрөгийн орлогтой бол 20 хувийн татвар. Тэгээд одоо өнгөрсөн жилийн хувьд хүний орлогын ингээд албан татварын нэгтгэсэн тайлан ас харахад одоо 10-аас 10-аас дээш сая 10 сая дээш орлогтой хүмүүсийн аа 10 саяас доош орлогтой хүмүүсээс ири сарны 9 хувь нь одоо 10 саяас доош орлогтой гэж байна. Тэгэхээр энэ хуулийн өөрчлөлт нь нийт цалин орлог бүхий иргэдийн одоо юу тэг зууны тэг 11 хувьд нь л одоо хамаарна. Аа гэхдээ одоо ингээд дэлхийн орлогын төвчнөр ингээд татварыг ялгадаг орнууд одоо ихэр их байдаг юм бол тэгэд энэ өөрчлөлт нь яг ямар үр нөлөө дагуулна гэж та бодож байна. За энэ оны ихнээс татвар ийм шатлсан орлогын таны саяын хэлсэн ийм системийг нэвтрүүлж байгаа. Энэ бол том агуулгаараа бол том зургаараа харах юм бол их томоохон өөрчлөлтийг хэл болгохгүй байгаа. Одоогоор мэдээж цөөхөн хүнд хариа хамааралтай. 
чавэл улс төр эдийн засгийн эргэцэн шийдэл нийгмийн зөвшөөрсөн чуулга уудад дээр ерөнхий сайд хийсэн үгэндээ одоо өнгөрсөн 30 жилд болохоор зэрэг манай нийгэм ирэг бүрдэн их байгаа эдийн засгийг 10 дахин томлорсон 17 дахин хийсэн интригээд барьсан ч гэсэн сөрөг үрдүн гарсан үний нийгэмд болохоор тэгш бус шудрах бус байт нэмэгдсэн нийт хэрэгдийн 2.7 хувь нь 3.5 сая төгрөгөөс дээш цалинтай гэж зөвхөн 2.7 хувь нь штэ. А 67 хувь нь 1 саяас доош цалинтай гэж сард. Тэгэхээр энэ чинь 1 сая гэдэг чинь тий одоо саяын хүмүүс 10 хувьаараа төрнөгсөн үү дээ. За өөр нэг юм нийт хадгаламжийн 75 хувь нийт хадгаламж эзэмшигчдийн 3 хүн хувь нь эзэмшдгээ гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ ноцтой тоо баримтаас цаа нь юу харагдаж байна гэхээр нийгмийн тэгш бус байдал улам ялгуурт ялгаатай байдал нь улам их болж байна гэсэн санаа гарч байна. За тийм учраас бид нэг орлого өндөр орлогтой хүмүүсээс нь өндөр татварын ав яа гэж юм шатлсан дараа л Монгол улс нэвтрүүлж хийж байгаа юм аа. А энийг бас олон улсын валютын сан дэлхийн банкын төр бас шаардлагаад байгаа юм. Тэгш бус байдлыг улам тэлж байна аа гэдэг. Тэгээ нөгөө талаас саяхан болтол Монголд явж ирсэн гол зарчим юу байсан гэхээр бүх татвар 10 хувь орлогын татвар ашгийн татвар гэх мэтээр миний одоо ингэ сайхны засгийн газар үед хийсэн тэрнээс хойш бол манай эдийн засгийг хөгжихэд бол энэ ийм шийдвэрлэх хүчин зүйл болсон эдийн засгийн хувь яг хав энэ flat tax гэдэг юм юм хавтгай нэг нэг tax нэг татвар хүн болгоно энийг нөгөө их олон орн бас хэрэглэдэг одоо дэлхийд явуул 50 60 орнд энэ flat tax буюу гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татсан энэ татвартай холбоотой тооцоог амархан хурдан болгохын тулд яг ийм 10 10 бүх татварыг болгосон гэх мэтээр энэ бол эдийн засгийн тодорхой үр хөгжилт нь бол үнэн а нөгөө бас нэг шатасан хэсгэнд болохоор ер нь бол их баян хүнээс 10 хувь татвар авах нэг сая хүн нэг сая төгрөний орлогтой хүнээс 10 хувь татвар авах бол 100 мянга тийм ээ а тэ 100 сая төгрөний орлогтой хүнээс 10 хувь авах харж 10 сая байхгүй юу ер нь хэдэн уг нь бол энэ flat tax буюу энэ хавтгай энэ нэг төвшингийн татвар гэдэг бол уг нь бол бас их орлогтой хүн ихийг төлж байгаа нэг айдхан хуваарай явж байгаа учраас тэгээд энэ бас ийм их ийрэг сөрөг юм хандлагатай болчихт юм л да чи энэ одоо Монгол улсад хаолн жил банкны хүүгээс хүүгийн орлогоос татвар авдруу явж ирсэн саяхнаас энийг 10 хувь болгосон тийм ээ а мөн одоо энэ оны ихнээс нэг сарын нэгнээс энэ ногдл ашгаас хувьцааны ногдл ашгаас авж байгаа татварыг арав байсыг та болгож байгаа жишээ Их мэтэр ийм татвар гэдэг бол ийм адилхан тэгшин үйлчилж байвал уг нь бүх юм дээр зүйл байдаг юм л да. А Монгол улсын янз бүрийн татвар гаргах чад тэгээд тэрийг хин хин одоо ингээд хөнгөлн тэгээд хөнгөлн гисээр байгаад ийм алга цаг ийм татварын нөхцөл ижил тэгш бус байдлыг бий болгосноор Монголд бизнес хийх ажлыг жоохон хэцүү болгож байгаа. За энэ нэгдүгээр их юм татвартай холбоотой хэлэх гэсэн юм энэ ер нь бол энэ их орлогтой хүмүүс өөрөө шатлсан маягаар жилийн эцэстүүд дүнгээ гаргаад өгнө гэж байгаа нь шүү. Ажил олгогч чинь 10 10 хувь авгаараа аваад явчих гэж хэлж байсан гэсэн. А тэгээ харин жилийн эцэст болохоор нийт орлогч үнэхээр одоо 120 саяас 180 саяас илүү байх юм бол түрүүний таны хэлсэн одоо энэ шатлсан загвараар авах юм байна л да. Тэгээ ингээл тоотлоо нөхцөлний маш их ажлууд шаардлагадах юм болж байгаа. За ер нь нэг онцлог бүр бүр онцлог нэг хэрэг зүйл бол татвар бол ардчлалын чадвартай шууд холбоотой байдаг. Жишээ нь төр улсад ямар төр засагт ямар хэмжээний татвар өгж байгаа тэр хэмжээгээр хүмүүс шаарддаг. Өнөөдөр маш олон ажил чинь хүмүүс ажил олгогч нь тэр хүний өмнөөс маш их татвар төлж байгаа мэдэхгүй байгаа, ойлгохгүй байгаа. Яагаад мэдрэхгүй байгаа учраас. Тэгм учраас энэ ардчлал бичгийн хэрэг иргэдэн өөрсдөө татвараа төлдөг болох учиртай. Өөрөө өөрсдийнхөө тооцоо гаргаад өөрөө тэгжээ тооцоо хийсний дараа ардчлал бичдэг ягаад гэвэл аа өөрийнхөө цалин орлогынхаа 75 хувь 25 хувь 30 хувь өгж байгаа төр засгаас тийм хэмжээний үйлчлэгээ шаарддаг. Тэр маягаараа ер нь энэ яг сонгуул болоход бол энэ татвар төлсөн хүмүүс энэ дуу хоолой. Энэ баруун орнууд чинь 
зөвхөн татвар төрдөх хүмүүс сонголт оролцдог байлаач саяхан болт. Имэгтэй хүмүүсийг оруулдаг байсан ягаад гэвэл нөгөө гэр бүлээс нь нөхөр нь татвар төрдөг учраас татвар эрэхтэй хүн төрнөө гэдэг. Ийм хүрт сая системээр явж ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр юу хэлж байна гэхээр ер нь бол татвараа төлнө гэдэг бол ардчлыг засгалыг ардчлыг бичүүлэх засгалыг ил тод сайн болох гэдэг онцгой нөлөөтэй байдаг юм аа. Тэм учраас ер нь бол яванда Монгол улсад татварыг хувь хүн өөрөө төлхөн зүйл те ажил олгогч биш ажил олгогч шүү дээ хэстэ мөнгөний нөгөө бусдын нөгөө төрчсэн тэр хувь хүнээс авах тийм тэгэнгийн боломж одоо бол нэг үе бодвол бүрдэж байна. Яг манай сангийн яамныхан бид татвараа хураа чадахгүй болчно гэж айдаг. А одоо бол бол одоо хувь хүний мэдээлэл бүх юм бол маш их тал болсон. А тэрийг одоо тэрийг одоо маш хурдан мэдэж болох тийм гэрүү хөсөл тийм аргачлал байгаа. Гэхдээ сайхан тэр нэг татварын байцаагч а хүний банкны бүх бүлгээ тэр нийт хуулгын авах хэрэгтэй гэж ярьсан тийм тийм юм бол худаа юм бэлээ тэр бол тэх боломжгүй тэх ясхгүй тэр бол шал өөр асуудал тэр хувь хүн өөр орлого хэлсэнийх нь дараа хэрвээ зөрчилтэй гэж үзсэн юм бол бол хэрэгнээж байгаа тэр шалгал нь өгөхөөс биш дуртай хүний дуртай татварын байцаагч нэг шалгаал айлгүй тэр нөхцөн нөхсөн тэр байхгүй юм бэлээ нэг буруу ойлголт яваад байгаа гэж би харж байгаа одоо ингээд тэгш бус байдлын эсрэг тэмцгийн тулд ийм шатлсан татварын систем одоо оруулж байна гэж байгаа шүү дээ харин одоо орлох өндөртөө иргэдийн эсрэг одоо ийм тэгш бус байдал үүсэн гэж харж болох уу одоо их мөнгө төл их мөнгө их оролцохтой байгаа яхаа л оо илүү их татвар төлж байна гэж үзэх хүмүүс үзэж байгаа байх зарим хүмүүс одоо энэ талаар та юу гэж бодож байна вэ тэгээ ер нь нийгэмд тийм их өндөр орлого тайлбарлаж чадахгүй тийм нөхцөл байдал хүн амтын олон бий болж байна л да саяын шалгалтууч хүмүүсийн саяын их хүч харуулаад байна шүү тэгэхээр ер нь энэ тэмцгийн тулд дээрээсээ өөр хамгийн дээр одоо өөр өндөрлөг өсөө ялангуяа манай төрийн гурван өндөрлөг гэдэгт манай буруу ойлголт яваад байдаг юм аа төрийн гурван өндөрлөг гэдэг бол ард нэгсэн оронд бас шүүх дээжүүхийн дараа нь ордог юм аа тэгэхээр тэр дээжүүхийн дараас эхлээд ер нь хийдэг ч одоо энэ их хурлын дараа ер нь хий сайд энэ хүмүүс өөрсдөө өөрсдөө хорлогыг одоо ийм ийм орлого авсан гэх тэрийгээ тайлбарлах хэрэгтэй лтэ тэгжээж л энэ ажил яг бүрэн цэгцээр хийгдэнэ ер нь бол дээрээс л энэ иймэрх ажил дээр бол би ийм орлогтой ингэж олсон гэдэг тайлбарлах хэрэгтэй а тайлбарлаж чадахгүй байгаа бол сингапур улс шиг энийг авилгын мөнгө гэж үздэг тэгээд зах хариуцлагыг хүлээдэг ийм систем руу ер нь яванда явж л байгаа юм одоо бид нэр хийх хүмүүс гэхдээ дараагийн төр засгаас ийм юм шаардхан боломжтой. Энэ чиглэлээр энэ гол нь энэ шудрын бус байдлаас л болоод байгаа. Түүнээс хувь хүний баяжлаа гэд өөрсдийнхөө бизнесээр хичнээн том мөнгө хийсэн хүмүүс байгаа шүү. Тэр хүмүүсийг харин урамшуулах хэрэгтэй шүү. Тэрийн хөдөлмөрөөрөө бизнесээрээ тахуулгүйгээр бизнес хий том орлого олж байгаа бүх хүмүүс бол Монголын эдийн засгийг хөдлөгдөж байгаа хүмүүс нь ажил олгогч нар нь тийм учраас тэдрийг дэмж хэрэг. А тийм хүмүүсээс гадна төр засгт ажиллаасан юу ч юу юу ямар ба нэгэн тийм бизнес хийгээгүй мөртлөө их баяжсан энэ төрийн ажилтнуудтай бол бол харин асуултыг тавих хэрэгтэй тайлбарлуулах хэрэгтэй тайлбарлаж чадахгүй бол бол авилгаас авилгацсан мөнгө гэж сингапур шиг үзээд тэр мөнгө төгөөгийн одоо тайлбарлаж чадахгүй тэгээд хулгайс л байж таарч ийм арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ талаа нь сүлийн инст баярлсан. Одоо саяхан Чингис Бондо цагтаа төлж дуусгалаа. Харин одоо энэ жил гэрээгээ бондын 800 800 цай ам доллар дараач л хуралтай бондын 600 цай ам долларыг одоо төлөх ингээ шаардлагатай төлж дуусгах шаардлагатай байна. Тэгэд одоо энэ хоёр том бондыг яаж эргэн төлөх вэ гэхэд одоо ингээд дахин санхүүжүүлэхээр болсон өөрөөр хэлбэл одоо энэ өрийгөө энэ бондгоо өөр бонд авч ингээд дарах шийдвэр төрсөн байна. Тэгэхээр Монгол улсын засгийн газраас энэ талаар нэгт хоногийн одоо мэгмэр гаригт 650 цай ам долларын шин бонд босгох арилжааг олон улсын зах зээлд нээсэн. Тэгэд бондын хүүг 11-аас 12 хувьд ингээд бодлогын хүүгээс 1-2 нэг чуваар баг байхаар тооцоолсон бол одоо 138 хөрөнгө оруулагчаас 4 тэрбум Америк долларын захиалга ирсэн болохоор одоо ингээд хүүгээ 865 хувь болон бууруулсан. Тэгэхээр мэдээж өмнөх бондуудаа төлхөн зүв. Гэхдээ одоо энэ шин бондоор санхүүжүүлэх нь ингээд зөв үү? Тэгэд өөр ингээд нөхөн төлөх боломжууд байгаа юу? 
Энэ эрх одоо 2020 онцолж хэлэх бол эдгээрт арилжааны ийм маягаар ийм зээл босох босохгүй гэдэг нь нарийн тооцдор гэхдээ арилжааны ийм бонд гаргах нь бол яг юунд ашиглах нь маш тодорхой байхгүй бол одоо хөртөл зөвхөн үнийг төвх яваад байгаа гэдэг юм нэмээр байна. Хоёр дугаар ер нь татвар нэмээд байх юм бол бол эсрэг үзэх хэрэгтэй. Яагаад вэ? Тэр татвард өвж байгаа мөнгөч нь эдийн засгт хөрөн хурлт маягаар орох хэрэгтэй юм шүү дээ. Тэгм учраас хувийн кампаниуд ажлуулахаар ачаал юм баг болгож ээжэл их болгохгүй шүү баг болгож ээжэл ингээд хөвчдөг эдийн засгийн чөлөө цагт би болдог гэдгийг л анхаармаар байна. De facto төмөр нэвтрүүлэгтэй энэ 7 оногт хамт байсан баярлалаа. Одоо бид энэ 7 оногийн хамгийн чухал 3 сэтгэл онцлоо баярлалаа. Баярлалаа.